Muy buenas, hoy os voy a hablar de la vía Apia Antica. Es una de las vías más conocidas internacionalmente. Todo el mundo tiene una imagen de lo que es la vía Apia porque en las redes y en todos los libros y publicaciones hay muchísimas fotografías de ella, con sus enlosados en superficie sobre todo. Pues bien, vamos a dar un repaso a algunos tramos, no a toda, de esta vía Apia. Y a través de este repaso vamos a intentar averiguar cómo fue originalmente, cómo fue en época de los romanos, en los diversos sitios donde vamos a tratarla. Porque si una cosa tiene que quedar clara es que las vías romanas eran verdaderas carreteras y estaban pensadas para el tránsito de carros. Así lo ha demostrado ya los últimos estudios que hemos hecho sobre estos asuntos. Y la vía Apia no va a ser una cosa menor. De hecho, era ya carretera el famoso camino real persa, siglo VI antes de Cristo. Evidentemente, todo lo que hicieron los romanos estaban ya apoyados en esa tecnología. La vía Apia es una de las primeras carreteras que se hacen en Italia y data en torno al siglo IV antes de Cristo, mandada a construir por Apio Claudio, de ahí su nombre. Sin embargo, cuando se analiza el pavimento, el afirmado y algunas características que presenta esta vía en determinados sitios, entra la duda sobre la funcionalidad de un camino de este tipo como carretera. Y por eso quiero dar un repaso a todos estos tramos de la ya controvertida vía Apia, de la que mucha gente me pregunta, oiga, ¿por qué la vía Apia es así? Pues bien, vamos a empezar por un tramo que además es fácil de recorrer, que está entre las localidades de Itri y Fondi. Un tramo que recorre la llamada Ongola de San Andrés, San Andrea en italiano, y que ha tenido muchas reformas, algunas de ellas bien documentadas, y por eso quiero enseñaroslo. Esta imagen que estáis viendo es precisamente esa gola de San Andrés y ese camino de tierra que os marco es el tramo de vía Apia que vamos a ver. Este es el mapa de este tramo de la vía Apia. Lo que veis en amarillo es la actual carretera, la Strata Estatale número 7, que en toda Italia recorre el antiguo trazado de la vía Apia, con las variantes correspondientes para adaptarla a las condiciones del tráfico actual. Que no son muchas, porque en muchísimos kilómetros está justo encima de la vía Apia antigua. Aquí abajo a la derecha podéis ver la localidad de Itri y allá arriba, a la izquierda vuestra, estaría Fondi. Esta es una vista desde el aire de este tramo de la vía Apia que veis ahí a la izquierda, la carretera estrata estatale número 7, la de la derecha, y al fondo estaría la Piana de Fondi, la plana o el valle de Fondi. Justo ahí, en la parte central, donde os indico, está el Fuerte de San Andrés, que es el que al final ha dado nombre a todo esto. Parece que fue un antiguo templo de Apolo que después se ha convertido en otras cosas hasta acabar en época de Napoleón convertido en un fuerte que guardaba el camino para cortar el paso a todo el tránsito norte-sur por ese valle. Mientras os hablo vais a recorrer a pie este tramo de la vía a pie. Como veis tiene bordillos, tiene lo que serían andadores o aceras que llamamos actualmente y tiene unos tramos de enlosado variopintos. A veces hay enlosado, a veces ha desaparecido, a veces es de color oscuro, otras veces como veréis es de color claro. Hay distintas naturalezas de la roca. Casi siempre son las clásicas losas, poligonales, irregulares, que ya tenéis todos en la cabeza, pero otras veces, como veis, son cuadradas, son diversas reparaciones. Aparece piedra caliza por todos los lados, daos cuenta que todo este valle es de naturaleza caliza y es la más abundante. Tiene unos muros de contención tremendos, además de este pretil a la derecha que estáis viendo, muros originales romanos, que son los que se han conservado, que luego veremos espectaculares. En esta vía se han hecho excavaciones, la estudió el doctor Quilici y junto con la documentación que se conserva, se ha podido saber ver que tiene diversas fases de reparación y él las interpretó en función de la documentación que más o menos tenía. Y echaremos un vistazo a todo esto. Hay algunos elementos extraños como esa cimentación de una torre eléctrica que quitaron hace ya mucho tiempo. Y además el camino está muy afectado, me parece que por dos tuberías que se metieron por todo él, con lo cual al hacer la zanja destruyeron gran parte del pavimento. Pues bien, según vamos viendo el camino, os cuento que en lo que se ha podido documentar, la vía original, según los arqueólogos que han estudiado esto y también algunos autores desde el punto de vista incluso litológico y geológico que han estudiado la procedencia de los materiales, apoyando Apoyándose siempre en los estudios de Quilici, se ha determinado a día de hoy que la vía construida en el 312 a.C. en época de Apio Claudio se mantuvo con una especie de gravas calizas, que son las que se pueden obtener de los materiales de la zona, como material definitivo y de rodadura unos 300 años. En algún momento, que afirman que fue con Augusto, es decir, unos 300 años más tarde, afirman que se pavimentó con losas calizas. Evidentemente la funcionalidad de carretera al poner estas losas se pierde de una manera atroz. Las losas no son seguras para el tránsito de carros ni para las uñas de los animales y aunque los adoquinados eran muy frecuentes en las calles y en algunos pequeños trozos que tenían un tratamiento urbano, como 
ya hemos visto en muchos capítulos que puedes ver detrás en el canal y como veremos luego un poco no es precisamente el elemento más adecuado para una carretera a mí me parece raro que en época de augusto hagan perder la funcionalidad excelente que podía tener esta carretera como tal pero es lo que se dice hay un documento también interesante que es un miliario de caracala la milla 71 que se encontró junto a fondi este miliario dice en latín la lectura que os pongo aquí arriba que traducida viene a decir que con su propio dinero construyó un nuevo camino con pedernal piedra silicia piedra dura para que os hagáis una idea para que fuera más firme para los viajeros a lo largo de 21 millas camino que antes había sido en vano pavimentado con piedra blanca caliza de la zona se supone y se había deteriorado y quiero repetiros la lectura mientras lo estáis viendo en latín que ahí dice que con su propio dinero construyó un nuevo camino con pedernal o piedra silicia para que fuera más firme para los viajeros a lo largo de 21 millas. Camino que antes había sido en vano pavimentado con piedra blanca, caliza y se había deteriorado. Es decir, ahí no dicen nada de que fueran losas ni el lastricato que se dice en italiano. Ahí habla de piedra caliza y de piedra silicia o pedernal, que se suele traducir también en la palabra sílice. Lo de las losas es una traducción a mi gusto libre en este sentido. Bueno, pues después de esta actuación de Caracala, se conoce bien que en 1568, cuando Nápoles era español, con Felipe II, se hace una intervención generalizada en este tramo de la vía Apia para repararla. En la época de los Borbones, hacia 1734, también hay una intervención que parece que no se acabó del todo con Carlos I, el que luego fue Carlos III de España, que también fue rey de Nápoles. Y finalmente, en 1767-68, Fernando IV, hijo de nuestro Carlos, los tercero hace una intervención en profundidad de toda la vía y la arregla entre comillas con los medios y las formas que en ese momento tenía y de ahí que cuando Quilici excava justo a derecho del fortín de san andrés se encuentra estos pavimentos y los interpreta de esta forma la alcantarilla y el drenaje transversal que parece que son todos de origen borbónico pone ahí que es borbónico luego aparece un nivel de losas blancas que él identifica como las losas anteriores a Caracala porque él busca losas realmente no piedra y más arriba aparecen losas ya grises oscuras volcánicas que son las que identifica con diversas fases unas de ellas serían de Caracala que es a la que supuestamente aludiría este miliario en el caso de que hubiese hablado de losas y otras son los niveles borbónicos ya de intervención dependiendo de tramos a unos les considera borbónicos y a otros los considera de Felipe II de España y así es más o menos como se informa en este cartel que veis, allí en el sitio está puesto, eh, de las diversas fases que él ha interpretado que puede tener todo ese camino en función de los tramos. Unos piensa que son originales de Caracala, otros piensa que son de Felipe II y otros ya de Fernando IV. Todos ellos más o menos con losas y piedras gruesas en superficie. En fin, lo cierto es que entre este enlosado además se encuentran unos encintados transversales resaltados que se ve claramente que están puestos a propósito para para evitar el tránsito de carros. Esto se ha identificado como la intervención borbónica y los encintados que dificultan este tránsito son claramente regulares. Aquí los podéis ver en esta vista aérea a vuelo de dron, donde se ve perfectamente que eso hace que pierda definitivamente toda la funcionalidad de este camino para el tránsito rodado. Se supone que algunas de las losas que se ven, según los tramos que determinó Quilici, que eran de diversas épocas, son romanos y los vamos a ver detenidamente, aunque solo sean algunas fotos. Ahí veis el fortín de San Andrea, más o menos el aspecto que presenta hoy. En este vuelo sobre el camino estáis viendo que hay losas de diversos colores, efectivamente, unas de naturaleza caliza, otras más oscuras, de naturaleza basáltica. Hay también unas losas cuadradas que se han interpretado como un vado para evitar que el agua dañe el camino. En todo caso hay una cantidad de arreglos absolutamente variopintos. Probablemente ha tenido intervenciones incluso hasta el siglo XIX, hasta justo antes de construirse la carretera actual, la estrada estatal 7, que es la que ha sustituido a este camino. Los muros de contención, que a duras penas se pueden ver hoy porque están devorados por la vegetación, casi todas las fotos que vais a ver son del año 2005, de una visita que yo hice. Este año ya no era posible ver estos detalles porque la vegetación ha crecido enormemente y está de muy difícil acceso todo esto. Estos muros son claramente de obra cuadrada, de obra poligonal y por el tipo de sillares y por las uniones, sin ninguna duda, son romanos. Ahí no hay ningún problema. Están muy deteriorados en algunos momentos, tienen las marcas de elevación y otro tipo de marcas clásicas de los sillares romanos y son de tan extraordinaria calidad que dos mil años más tarde todavía permanecen en su sitio. 
tienen un almohadillado incipiente, bueno, es la clásica obra romana de la que evidentemente no vamos a dudar. A mí, aunque os muestro estas maravillas de muros, me interesa más el pavimento, que es lo que ahora vamos a analizar para saber cómo eran las carreteras romanas realmente y qué es lo que nos venden ahora como tal. Como veis en todas estas fotos, ya con más detalle y en imágenes estáticas, estáis viendo losas de diversa naturaleza, estas cuadradas que parecen de una intervención muy reciente, todo se ha dicho porque incluso presentan golpes de pico en superficie, cosa muy rara si se hubieran usado mucho tiempo y aquí tenéis por ejemplo esta donde se ve estas losas que se han identificado como época de caracala ahí han permanecido en superficie sin ningún tipo de deterioro desde caracala por el hecho de que son de roca basáltica de naturaleza silícea y agarrándose a lo que dice el miliario dicen pues estas son las de caracala sin embargo yo no me creo que una carretera principalísima como era la vía apia no haya tenido tránsito de carros en época romana todo lo contrario probablemente esto era una autopista en la que no pasaba un minuto sin que se cruzase dos carros y probablemente tenía la anchura suficiente para ello también cosa que ya no cumple con estas aceras que sí reconocen que son reformas borbónicas y que no es exactamente el aspecto romano que tenían pero en cuanto a estas losas cuántos carros creéis vosotros que estáis viéndolo que han pasado por encima de ellas pues a juzgar por las rodadas de carro que se ven ninguno es decir, eso no ha sufrido el tránsito de carros los carros en muy pocos años hacen rodadas muy profundas cuando rodan en la roca viva ojo eso hay que tenerlo en cuenta y si eso lleva 2000 años ahí ahí no han pasado los carros sí que son basálticas, sí que son silicias, pero lo siento, como me gusta decir lo que pienso, yo creo que no son romanas. Proceden también de las reformas de edad moderna, donde se han reformado con losas calizas, losas silicias y losas de donde las han pillado o de donde las han querido coger o han pensado que podían ser las mejores. Entre otras cosas, porque en estas épocas modernas que hemos hablado, del siglo XVI y XVIII, estos caminos estaban destinados al tránsito de mulas, no ya de carros. Eran las recuas mulateras las que se movían por estos caminos, en Italia, en España y en toda Europa. Las carreteras prácticamente no existían. De largo recorrido no había nada donde pudiese ir con un carro. Y en ese sentido, caminos como este hay en todos los lados. Los hay en Italia, los hay en España y los hay en Francia. Y los hay en todos los sitios, pero hechos además en la misma época, entre el XVI y el XVIII. Y como os digo, ¿realmente qué estamos viendo? Aquí hay otro camino que podía ser un trozo perfectamente de este que estamos viendo entre Itri y Fondi. También está hecho en época de Felipe II, claro, totalmente. Es el camino de la machota para la construcción del escorial en Madrid. Es decir, se hacían así los caminos en aquella época, claro. Y probablemente en origen no estaba al descubierto porque por ahí no hay quien circule ni con animales, ni con carros, ni con nada. Te matas directamente. Estaban tapados con tierra. Eso es la base que consolida el camino, no más. La cimentación es la misma técnica constructiva que estamos viendo entre Itri y Fondi y la misma que se ha empleado hasta el siglo XIX, hasta que empezaron a hacer verdaderas carreteras. Luego, no es de extrañarnos que todo lo que estamos viendo entre Itri y Fondi sea de estos siglos modernos. Así que, en mi opinión, en este tramo interurbano, es decir, un tramo que no supone una travesía de ciudad ni una salida o entrada de la ciudad, que es cuando la monumentalidad del cementerio solía llevar a dar un tratamiento urbano a la calle que por ahí circulaban, pues creo que estos son pavimentos posteriores y que la vía original, la que menciona el miliario precisamente, estaba hecho de eso, de piedra, primero caliza y luego silicia. Vais viendo detalles de todo lo que os digo mientras os hablo. No sé si en estas secciones arqueológicas que hizo Quilici se buscó piedra menuda de estas dos naturalezas debajo del enlosado, es decir, caliza y luego una pequeña capa que posiblemente fue la de rodadura que para mejorar la circulación se puso en época de Caracala. La piedra caliza, aunque en bloques grandes y en cimentación da excelentes resultados, es muy delegnable al desgaste y al tránsito de las ruedas de carros e incluso de coches. Es decir, se desgasta mucho y rompe con facilidad. Por eso no es conveniente que esté en la última capa, en la de rodadura. En la de rodadura siempre se ponen piedras de naturaleza silicia. Y mirad, esto que nos dice el miliario no solo era así ya hace 2000 años, ha sido así siempre y hoy las normas de construcción de carreteras nos obligan a que sea así. La última capa, la de rodadura, la que lleva asfalto, lo que todos conocéis, los áridos son de naturaleza silicia, duros y muy resistentes al desgaste por rozamiento y por fricción de las ruedas, sean de la naturaleza que sean las ruedas, que aunque hoy son de goma, también desgastan. Bueno, pues los romanos ya lo hacían así, sin necesidad de que se refiera a losas este miliario. Realmente en estas secciones transversales tan interesantes que se pueden hacer a estas vías, como la que dibujó Quilici, yo no sé exactamente cómo la hizo, pero la dibujó en sección transversal, como os enseño, hoy en día hay ensayos físicos que son bastante más exactos que la subjetividad de la opinión del arqueólogo que ve aquello, que nos permiten saber cuál es el último momento que dio la luz a cada una de las capas del firme. 
creo que se llama ensayo de luminiscencia, no confundir con termoluminiscencia, luminiscencia. Es prioritario que se hagan ya esos ensayos para poder datar estas cosas y saber cómo era la tecnología de carreteras hace 2000 años y no como nos la llevan contando un par de siglos. Pero seguimos, que esto todavía profundiza más. Aquí tenéis la parte final en la que este tramo ya eh, desemboca enseguida en la carretera y a la derecha veis un miliario que está identificado como miliario borbónico porque está puesto en esa época. Dicen que es el miliario 36 en casi todos los textos. Sin embargo, he visto por ahí en un blog de internet que está mal interpretado. Ahí pone un 5, es 56. Y de esta manera las millas, curioso, los borbones por aquello del Renacimiento y la Ilustración quisieron medir en millas de nuevo toda esta carretera. Y eso serían 56 millas desde Nápoles, que era la capital en ese momento del reino borbónico y que además se correspondería exactamente con 56 millas a este miliario que es muy conocido porque está allí pegado a la vía en cuestión. Pues bien, este es el análisis que yo os puedo hacer de este batiburrillo de losas, las tricatos que hay en este tramo de la vía apia, algunos de los cuales se identifican como romanos por su color, ojo, por su color, porque un miliario dice que los blancos estaban antes de Caracala y los volcánicos estaban después de Caracala. Pero yo no creo que ni Augusto ni Caracala tuviesen la voluntad de, hablando en plata, joder la carretera con lo maravillosa que era de granos menudos. Sobre todo después de haber estado funcionando 300 años, con sus gravas. Y van de repente y la ponen losa y dicen, ahora voy y la arreglo. Pues la arreglaron a base de bien. Démosle una vuelta a esto. No quiero asegurar nada, pero demos una vuelta a esto, por favor. Porque estamos trabajando con suposiciones a veces indebidamente sentadas. Bueno, pues una vez que hemos visto este tramo, que es un pequeño laboratorio de pavimentos de carreteras más o menos antiguas o modernas, vamos a pasar a otro tramo, porque la vía Apia es muy larga y hay mucho que ver en ella. Este es un mapa que suele circular por ahí por internet sobre la vía Apia. La línea blanca sería la vía Apia, que tenía su final en Brindisi, la antigua Brundisium. Y hemos visto un tramito intermedio y ahora vamos a ver el tramo que atravesaba las lagunas pontinas, unas zonas de marjales que ocupaban cientos de miles de hectáreas y que la vía Apia atravesó en perfecta línea recta, como veis ahí en el mapa, con una técnica constructiva adecuada para poderlo hacer. Curiosamente, al lado de esa vía Apia, hoy podéis ir por la estrata estatal 7, como os he dicho, vais a ver siempre un canal. Ahí ves los coches a la izquierda, como están circulando sobre la carretera actual, asfaltada sobre la misma vía Apia, sin más modificaciones, circula un canal de muchos kilómetros. Este canal se hizo a la vez que la vía Apia. Curioso porque en este canal se ha efectuado un tránsito de barcas fluviales que permitían también llevar pues algunas cosas, algunas mercancías, aunque lógicamente la excelente carretera que era la vía Apia era la que con seguridad llevaba el mayor número de mercancías. También es muy interesante que con este dato hagamos una reflexión, porque ya sabéis que en todos los libros de texto y en muchos otros vídeos que veáis vienen a decir que el, el tránsito por carretera era mucho más ineficaz que el tráfico fluvial o incluso por mar. Como una tercera parte de eficaz, yo no estoy de acuerdo. Entre otras cosas porque como no sabían hasta hace nada los que han escrito estas cosas, historiadores y arqueólogos de decenios pasados, cómo eran las carreteras romanas, pues se permitían el lujo de hacer estas afirmaciones. Pero las carreteras romanas realmente permitían un tránsito de cargas impresionantes y de vehículos ligeros a una enorme velocidad y las fuentes hablan de ello precisamente pero no me entretengo más en esto solamente deciros que este canal del que nos habla también las fuentes antiguas como por ejemplo el propio estrabón que nos cuenta que la vía apia estaba flanqueada por un canal que llamaban de Zenobium, que tenía unos 30 kilómetros de longitud tal vez de Zenobium provenga del nombre de 19 millas que es lo que más o menos tenía a ese canal. Este canal lo que hacía era drenar todas las marismas pontinas, canalizar todo el agua y acabar sacándola al mar por el río Amesano, que se llama así, en la costa de Terrachina. El canal permaneció en uso muchísimos siglos. En el siglo V, en época de Teodorico, con los godos, hay una inscripción que atestigua que el canal era incluso más largo e iba desde Tripontium, que es la actual Torre Tres Puentes, hasta el mismo Terrachina. Después, ya en el siglo XVIII, el Papa Pío VI ordenó excavar y recuperar este canal para hacerlo navegable de nuevo y llegar por él hasta el mismo Terrachina, que se convirtió en ese momento en el nuevo puerto de Roma. Los puertos que había en Hostia Antica estaban ya impracticables y aterrados como consecuencia del paso de los siglos. Se reavivó también el desagüe junto al río Amáseno, que dio lugar a un nuevo canal que se llama el canal de la cabata o foso la cabata. 
Toda esta llanura de las antiguas lagunas pontinas, como curiosidad, os comento que es donde crían los búfalos o búfalas, de cuya leche sacan ese queso tan peculiar que algunos de vosotros coméis en las pizzas. En definitiva, esto es un aspecto relativamente conocido en Italia, aunque no tanto fuera de ella. Pues bien, me voy a detener un poco en este larguísimo tramo de la vía Apia que transcurre por las antiguas lagunas pontinas para mostraros un perfil transversal de más o menos cómo es esta disposición del camino y del canal. Y me paro en esta sección porque es muy interesante, en el sentido de que esta sección fue dibujada en 1813 por un ingeniero italiano llamado Scaccia, que era inspector de aguas y caminos. Para hacer un nuevo puente, tuvo que seccionar el terraplén completamente de la vía Apia y le permitió estudiarlo. Su trabajo lo recogen después autores posteriores, incluso Esterpos en el año 70, un ingeniero que habló muchísimo de esto de vías romanas en Italia. Pero me voy a parar en un texto que lo recoge otro ingeniero, también del Cuerpo de Aguas y Carreteras, que se llamaba Nicola Cavalieri San Bertolo. Nos dice en el epígrafe 119, y es muy interesante para saber la mentalidad de la gente de aquellos momentos cuando se enfrentaban a las vías romanas nos dice lo siguiente. En las calzadas romanas en la antigüedad los pavimentos estaban compuestos por grandes piedras de lava basáltica, cada uno de los cuales tenía la cara superior de una figura poligonal irregular. Es decir, 1827, este ingeniero, que es cuando escribe sobre lo descubierto en 1813 por Scaccia, ya tenía la idea, la imagen, de que tenían que ser así las vías romanas. Y luego dice, sin embargo, después de que la demolición de varios caminos antiguos desarrollados bajo la mirada de ingenieros atentos y en particular en las excavaciones que realizó bajo la vía Apia en las marismas pontinas, el doctor caballero Scaccia, inspector de aguas y caminos, no aparecieron vestigios de estas capas. Vestigios que se ajusten a las enseñanzas de Vitruvio. Dice esto, curioso. ¿Qué enseñanzas de Vitruvio? Como tantas veces os he dicho en otros capítulos que he hablado de vías romanas, Vitruvio no dice nada de vías romanas. Ya en 1827 la gente buscaba unas supuestas capas que había descrito Vitruvio que no existen, porque Vitruvio jamás describió estas capas, ni nada de carreteras, no habla absolutamente nada de carreteras. Hoy, en los libros de texto de las universidades, se sigue diciendo lo mismo. Fijaos cómo habría a veces que desmitificar estas cosas antes de que sigan haciendo más daño, que están haciendo y mucho. Y continúa, y que muchos arqueólogos y arquitectos han asumido también que existieron en la construcción de los caminos antiguos. Repito, y que muchos arqueólogos y arquitectos han asumido, es decir, no es que sepan o han demostrado, no, no, es que han asumido que existen. Esto lo dice en 1827, ojo, y acaba diciendo lo siguiente, con lo cual ya se ve incluso como el mundo romano ya estaba mitificado respecto a todo a esto y al tipo de sociedad que era y a las milongas que nos siguen contando y que nos ha contado Hollywood en el último siglo también, claro. Después de todo, si este tipo de pavimento era bueno y se adaptaba a las circunstancias de una nación cuyo costo de mano de obra era nulo dado que usaban a las legiones y a los esclavos y a que era raro el uso de vehículos ligeros, o sea, no usaban carros, las legiones y los esclavos eran los que hacían las carreteras, el mundo al revés. En nuestros días sería extremadamente costoso de ejecutar, y tanto, muy inconveniente y también peligroso. Y con los romanos no, ya volvemos, los romanos eran gilipollas, nosotros lo vamos a hacer mejor. En particular en las subidas para nuestros vehículos pesados, y los romanos no, no era, no era peligroso en la subida y en la bajada y en todas las circunstancias. Encima con unos cascos de los caballos que no usaban herradura, sabéis que los romanos no usaban herradura. Por eso no podían pisar en este tipo de losas. Vamos, le dura el casco del caballo, le dura la uña del caballo cuatro kilómetros. Tienen que tirar el caballo, no ya el carro, que también el caballo, porque le destrozan. Bueno, y acaba diciendo, no se podría asegurar hoy esta continuidad que le fue propia en otros tiempos ante las alteraciones que inevitablemente generarían las grandes cargas y la fricción en la superficie de los vehículos que hoy frecuentan nuestras carreteras. En 1827 eran carros lo que circulaban por las carreteras, igual que los romanos. Y muchos hasta peores que los que circulaban los romanos. Os recuerdo que fue la civilización del carro los romanos también. Tienen una panoplia de carros casi interminable. Ved los capítulos donde describo cómo eran las carreteras romanas y lo que se conoce de ellas hoy. Pero insisto, siempre que los romanos queden por gilipollas, la historiografía se queda satisfecha. Pues bien, ocurre que el ingeniero Scaccia no encontró losas en la superficie de la vía Apia. Encontró esto que tenéis ahí dibujado que os amplío un poco para que lo veáis mejor. Una cimentación de piedra gruesa, embordillada y zahorras menudas en superficie, como son todas las carreteras en todos los lados. Y como yo particularmente estoy harto de ver cientos de kilómetros en España, en Francia y en Italia. Y en otros sitios. Hoy todavía, cuando se circula por la vía Apia, se puede ver que es un terraplén de una altura enorme, increíble, tremenda. Tiene entre 2 y 3 metros en algunos de los sitios. Y ahora
ahora diréis, ¿y por qué hicieron ese canal paralelo? Habiendo una excelente carretera, ¿para qué hacer un canal navegable? ¿Es que así iban las mercancías por barco y por carretera? ¿Es que así podían hacerse...? Bueno, la primera misión de ese canal es drenar las lagunas pontinas. Pero en todo caso, ahora que veis el perfil transversal completo, ¿de dónde creéis que han sacado la tierra del terraplén de la vía Apia? Por fácil. Cogen el canal, lo basculan y ya tienen la vía Apia durante 30 kilómetros. Mientras dura el canal, hay vía Apia. Cuando ya no necesitan un terraplén altísimo porque están circulando sobre marismas y ese terraplén tendría asentamientos y de todo en su época antes de que se estabilizase, pues acaba el canal. Claro, es la única carretera romana que se conozca en todo el imperio que tiene un canal larguísimo pegada a la recta de la carretera porque de ahí sacaron la tierra directamente. Esto yo no lo he leído en ningún lado, pero cuando circulé por la vía Apia este mismo año en coche dije, mira qué pedazo de terraplén es la vía Apia, qué altura, qué rectitud y qué canal hay ahí justo de donde han sacado la tierra. ¿De dónde la van a traer? Si hablamos de millones de metros cúbicos, 30 kilómetros de semejante terraplén, pues de ningún lado, justo de al lado. Esa es la segunda función importantísima del canal, además de drenar las marismas. Eso es inteligencia, eso es ingeniería y eso es lo que no nos cuentan ni os contarán en depende qué libros y en depende qué disciplinas estéis estudiando. Y ahora vamos a ver otro trocito donde todavía se puede ver allí mismo, entre Terra China y Fondi. Acordaos que el tramo anterior que hemos tratado, el primero, era entre Itri y Fondi. Pues este es entre Terra China y Fondi. Aquí hay cosas muy interesantes que trataré en otros capítulos, pero hoy estamos con el pavimento de la vía Apia. Este es un tramo después de pasar el templo de Jovean Sur, que está justo encima en un alto, allí en un peñasco, que ha sido asfaltado sobre la propia vía Apia. Y allí, al fondo a la derecha, veis el corte en la roca de una trinchera media ladera para pasar la vía Apia. Vamos allí. Este es el corte y esta es la vía Apia. Como veis, la vía Apia en todo este recorrido hasta Fondi es de zahorras, es de zahorras naturales, de naturaleza mayormente caliza, como probablemente fue también entre Fondi e Itri durante tantos siglos. Aquí veis otro detalle de los desmontes en roca en aquella ladera donde tiene que pasar la vía Apia. Y veis el firme. Este es el firme de la vía Apia. Esto tiene muy pocas reparaciones, por no decir ninguna. Aquí no se ve otro tipo de firme, de momento. Esta es una vista general de Terrachina y de todo al fondo lo que serían la actual llanada de las antiguas lagunas pontinas en dirección norte. Es decir, Roma estaría allí al fondo. Aquí veis otro detalle con un corte en la roca de cierta altura, fenomenal para que pase la vía Pia, y un muro de contención que casi nadie ve porque como está abajo y la gente suele mirar al camino y a las cosas que se elevan sobre el suelo, pues no lo ven. Pero es un muro muy interesante también con sus sillares almohadillados, pues prácticamente igual que los que después se pueden ver entre Itri y Fondi. Aquí veis otro detalle más cercano y aquí veis otro detalle. En este detalle vais a poder ver cómo en la roca natural de origen calizo perfectamente que se ve está tallado el asiento de ese sillar que ha desaparecido junto con los que han desaparecido en el muro del fondo que elevaba mucho más el muro y formaba un pretil para evitar caídas al vacío aquí veis detalles del muro espectacular como siempre unas uniones perfectas esta es una roca muy difícil de trabajar esto no es el granito y otras rocas o la arenisca que se trabaja bien esto es difícil de trabajar porque rompe por donde no quieres pero aún así la tallaban con un arte impresionante y fijaos ahí incluso qué piezas metían para intentar casar esos detalles, esos dobles escalones donde les faltaba un trozo, pues encajado en una pieza de ese tamaño y con esa perfección que os estoy señalando. Aquí veis otra también en otro punto. Bueno, aquí veis un detalle y al fondo lo que es la plana de Fondi. Bueno, esto es la vía Apia. Esto es la vía Apia en todo ese recorrido. Pero de repente aparece una excepción. En apenas 10 metros aparece un enlosado variopinto, incluso en el color dice quién ha puesto estos 10 metros de enlosado quién ha promocionado en siglos pasados la vía apia como diciendo recuerden ustedes que están en la vía apia os coloco 15 metros de losas y sigan para adelante pero bueno si el resto de los ya decenas de kilómetros que traemos desde el valle de Arichia y desde albano y desde otros sitios no hay losas quién ha puesto 15 metros de losas pues no lo sabemos puede corresponderse con una promoción del camino claro que sí una promoción romántica una promoción renacentista y alguien decidió que quedaría bonito 15 metros de losas y el resto zahorra, claro, no van a enlosar todo el camino con la pasta que cuesta. Bueno, pues aquí tenéis otra rareza que habrá que interpretar y que habrá que estudiar y la que probablemente nadie ha reparado, porque solo hay 10 o 15 metros de losas en un tramo que tiene decenas de kilómetros. ¿Quién las puso y para qué? Vámonos a otro tramo espectacular en el que os voy a enseñar sobre todo los muros, más que el pavimento, rápidamente. Son los muros de sostenimiento, los muros de contención de la vía Apia en el Valle de Arichia. Bueno, como veis, el esfuerzo constructivo que este camino tenía era impresionante. 
se han construido casetos de huerta en los propios muros, por supuesto, hay reformas y reparaciones de siglos recientes. Hoy todo esto es de casi imposible acceso. Está en una propiedad particular que está vallada y entrar ahí es casi imposible. Yo en 2005 logré entrar, hice estas fotos y ahora no sé por qué no hay manera de entrar allí. Pero bueno, ahí veis las juntas, los almohadillados y el arte con el que están hechas estas fábricas, vía Apia. Según vamos navegando hacia Roma, vamos a encontrar miliarios de varias clases, algunos tremendamente monumentalizados. Están todavía allí, para que la gente los vea, al borde de la carretera. Ahí tenéis la milla sexta, la milla quinta, hay varios miliarios in situ todavía, casi en su sitio. Y llegamos finalmente a lo que es el parque de la Vía Apia en Roma que es lo que todo el mundo conoce, lo más monumental, digamos, y lo más enlosado, vamos a llamarlo así. Ahí veis, por ejemplo, os traigo esta foto eh, para que veáis tres tipos de pavimento. Unos adoquines romboides, unos enlosados, que debía ser lo romano, ¿verdad? Esos enlosados. Un trocito pequeño también, 10-15 metros, nada más. Y después asfalto. ¿Ese asfalto sobre qué está puesto? Hay más losas debajo. Vamos a verlo. Fijaos que ese monumento que se ve a la izquierda, que os marco, es el mismo que este monumento que veis aquí a la derecha. Veis de nuevo un adoquinado en forma romboide, que ya os anticipo que es del siglo XX. Al fondo todavía podéis ver ahí el trocito adoquinado y de nuevo asfalto. Bueno, pues en el mismo sitio, desde el mismo punto que está hecha esta foto actual, está hecha esta otra. Esto es lo que había originalmente, zahorras caliza, que es lo que se está viendo ahí, un empedrado calizo más propio de una carretera que cualquier losa. Y fijaos cómo ahí atrás están los 10 metros de enlosado, ahí, al fondo, os lo marco, vemos la anterior y vemos esta. Están en el mismo sitio, en el siglo XIX, alguien había puesto 10 metros de enlosado, como los que os he enseñado atrás, etc. Y aquí veis otro tramo largo con estos adoquinados que claramente son del siglo XX, porque si en el XIX no las tenían, pues cuando los han puesto muy recientemente para ambientar el parque arqueológico de la Vía Apia, que es lo que todos vosotros visitáis. Esta es la tumba de Cecilia Metela. Fijaos cómo arriba, en un dibujo del siglo XVIII, claramente no hay ninguna losa. Han dibujado con detalle todas las piedras de la tumba, pero en el camino no se ve ninguna losa. Pero es que abajo, en otro dibujo, posterior, tal vez del siglo XIX, se ven las losas. ¿Qué coño? ¿Han puesto las losas? ¿O qué ha pasado ahí? Como es que antes no las tenía y luego las tiene. Aquí veis de nuevo un dibujo de la tumba de Cecilia Metela, donde veis el camino con losas. Curioso. Este dibujo es del año 1900, así está fechado donde lo he extraído. Y aquí tenéis otro dibujo en el mismo sitio, exactamente en el mismo sitio de 1840, de un tal Pena Agostino. Volvemos, con losas el 1900, sin losas el 1840. Un dibujo tremendamente detallado, ¿eh? con los sillares, el sombreado, cada detalle. Incluso el bordillo, pero no hay ninguna losa. A ver si las losas de la vía pie van a ser más modernas de las que estamos pensando todo, ¿verdad? Que yo no quiero asegurar nada, que es que luego me apalean por todos los lados. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué ha dicho que no es romano esto ni lo otro? Miren, que es que les estoy trayendo datos objetivos. Opinen ustedes mismos, los espectadores. Dibujo de 1754 de Piranesi, un hombre que dibujaba el detalle absolutamente todo. En teoría la vía Apia está por ahí en medio. Uf, ruinas todas las que quieran, pero los as no se ven. Bueno, aquí veis una foto que forma parte de un par estereoscópico, que era como se hacían en ese momento, en torno al año 1900, con un carro circulando, porque la vía Apia ha circulado siempre hasta el siglo XX con un carro circulando sobre la vía Apia. No hay losas. En el mismo sitio, exactamente en el mismo sitio, tenéis una foto anterior a la otra, 1875. Los pinos son los mismos, como veis, solo que eran más pequeños en ese momento. Sigue sin haber losas. Aquí tenéis una foto de otro punto de la vía Apia de 1885. No hay losas. Aquí otra foto de 1885. No solamente no hay losas, sino que por la forma en la que los carros están marcando las ruedas en ese terreno, tampoco las hay debajo de la tierra, porque evidentemente no se hundiría de esa manera en un momento que probablemente haya llovido y esté húmedo. Y aquí tenéis un tramito de 1875, una de las primeras fotos que se hicieron a la vía Pia, donde hay una larga longitud sin losas, como corresponde a una vía romana, vamos a decirlo ya a estas alturas del capítulo, y un trocito aquí delante de este señor que tiene losas. ¿Quién las ha puesto y por qué? Y dirán ustedes, igual llegan más abajo. No, aquí hay una foto exactamente del mismo sitio, de 1890, unos años más tarde, con unos niños ahí sentados. Bueno, pues ahí veis el trocito de los 10-15 metros de losa. ¿Quién y en qué momento se ha dedicado a poner estos trocitos de losas en la vía Apia en general, en toda, para ambientarla? Hablamos del siglo XVI, hablamos del siglo XVIII, cuando se inyectó en las cabezas de la gente que las vías romanas tenían que tener losas. Y aquí otro tramo igual, de otra parte de la vía Apia. Nada de la vía Apia tiene losas, a excepción de pequeños tramos de 10 metros, para que la gente no se pierda y cuando haga el camino diga estamos sobre la vía Apia porque aquí hay otro trocito de 10 metros de losas.
Bueno, pues aquí veis otro aspecto del mismo sitio en varias fotografías donde en ninguna de ellas vais a ver losas. Las ruinas están como estaban, se había embordillado en algún momento la vía apia pues para sujetar y evitar que las tierras acabaran invadiéndolas. Probablemente ni siquiera ese bordillo es original romano, pero lo que está claro es que el pavimento, la vía apia, no tenía ninguna losa. Y estamos prácticamente en Roma. Aquí tenéis otra foto del mismo sitio, ya con Carabinieris, una foto de 1875. Estamos en épocas muy tempranas. Otra más y otra más. Estas dos últimas son muy antiguas. Son de 1870 las dos. ¿Y qué os parece este dibujo de 1833? No había fotografía entonces. Por eso es dibujo. Pero muy detallado, ¿verdad? Muy detallado. Al fondo están los volcanes de la zona de Albano y de Castengandolfo. Incluso veis al fondo también la tumba de Cecilia Metela. Pues ahí tenéis un carro con bueyes. Parece que incluso la vía atrás está vallada estaba interrumpido el paso en ese momento y tenéis un trocito de losas aquí, delante aquí, que ambienta lo que sería el camino romano, y aquí tenéis otra zona que hemos estado viendo más o menos en las fotos anteriores, donde hay algunas losas aquí al principio, el resto ya no los tiene, y aquí veis de nuevo pues como los ganados transitaban por la vía apia, claro, como había muros para proteger las fincas y los cultivos de al lado de los ganados, como ha ocurrido en todas las cañadas en España y en todo el Mediterráneo, era la forma de defender los cultivos del ganado que transitaba siempre por el camino con esos muros y cómo vienen levantando polvo esas vacas, es decir, vienen por un camino de zahorras y sin embargo aquí hay unos poquitos eh, tramos con losas. Y efectivamente estos carros de los últimos siglos, siglo XVIII, siglo, siglo XIX, son los que han dejado las rodadas en esas losas. Tal vez porque antes no estaban las losas y nunca estuvieron, pero en todo caso porque los carros en pocas décadas y incluso en pocos años son capaces de estropear las losas que pueda tener cualquier camino. Fijaos qué roderones tienen las losas de la viapia. Estas son las propias losas de la viapia y qué estropeadas están, pero están estropeadas por los carros que os acabo de enseñar, no por los de los romanos, que probablemente nunca circularon en esta zona sobre estas losas. Aquí tenéis otro dibujo fantástico con otro carro, cero losas. Aquí estamos ya en las puertas de Roma prácticamente y sigue sin haber losas en el suelo. Si las losas estuvieran enterradas ahí debajo de esa capa de zahorras que alguien ha quitado, ¿verdad? Estaríamos hablando de que las losas eran la cimentación del camino y no la capa de rodadura. Pero es que yo no puedo asegurar que estén ahí debajo porque no se ven y a mí no me consta que haya ningún estudio de qué había en esta época debajo de la zona de tierra de la vía Apia. Este dibujo es muy curioso y os lo quiero traer para que veáis cómo pues a finales del siglo XVIII se dibujaba cómo estaba la vía Apia completamente destruidos los monumentos funerarios, etcétera, y en el pavimento no había losas y cómo debería quedar restaurada con sus monumentos reconstruidos y con losas. Es decir, ya finales del Renacimiento, ilustración, el enlosado estaba tan metido en las mentes de los eruditos que no concebían una vía romana sin losas. Cuando ninguna vía romana en ninguna parte del imperio, ni en Francia, ni en España, ni en el resto de Italia, ni en Turquía, ni en ningún sitio, tiene losas en superficie, a excepción de las travesías de las ciudades y de los tramos con tratamiento urbano, a veces muy cortitos, saliendo de la ciudad mientras más o menos duraba el cementerio. Las losas se ven ahora, pero no se veían hace un siglo. Y aquí tenéis una última que os voy a mostrar ya de la vía Pia, donde veis todo el emborrillado que averíguate de qué época es. Un trocito de losas ahí de 10-12 metros, justo delante de ese coche antiquísimo, es una foto de 1900 y poco, y el resto no tiene losas. Esta es la vista que tiene hoy la vía Apia. Apenas se conservan originales los bordillos, apenas. El resto son todo adoquines modernos del siglo XX. Y esto es lo que todo el mundo parece que sigue esperando que tenía que ser la vía Apia y todas las calzadas romanas. De hecho, esto es lo que está en internet, de ahí lo he cogido yo. Gente a caballo, ni siquiera con carros, porque los pobres no tenían carros. Ya sabéis, eran ji rompiendo los cascos de los caballos porque no se usaba la herradura. La herradura se empieza a usar en plena época medieval, en el siglo XI y XII. Así lo atestigua la arqueología, precisamente. Y por supuesto un legionario. Parece que el 100% de la población era legionaria en época romana. Bueno, y aquí veis un camino enlosado que probablemente sea original, porque yo ya no lo sé. No es la vía Apia, está en Italia. Es la salida de una ciudad, la ciudad de Sesaurunca. Pero es que es justo recién salido de Sesaurunca. Ahí veis un mausoleo, una tumba. Sesaurunca está al fondo, ahí ves la primera casa. Y esto es el camino justo a la salida de la ciudad. ¿Son originales estas losas? ¿Son de la época romana? Pues mirad, no tienen desgaste de carros. Así que ya empiezo a dudar de todo, porque dos mil años que no haya pasado ni un solo carro por ahí. Así es como acaba, porque es que acaba. Yo examiné todo el camino a 200 metros del pueblo, se acaba. Ahí veis las losas basálticas. Debajo no hay un gran afirmado, es más bien tierra y se acabó. 
porque a continuación lo que se ve es esto, el camino por donde iba más o menos la vía romana, que está comido por la vegetación, estrechado, erosionado y por los que ya no circulan vehículos hace muchas décadas. Pero claro, no solo por esto, lo que hemos visto antes no tiene ni una sola rodada de carro, con lo cual yo cuando veo esto digo, ¿cómo va a estar 2000 años estas losas aquí? ¿Y por dónde iban los carros volando? Tendrían que pisar por algún lado. Toda Pompeya está llena de rodadas de carro en las calles, algunas muy profundas, que además marcan un ancho de 1,40, lo que me encuentro yo en otras ciudades romanas donde se me ha ocurrido hace unos cuantos años ir midiendo el ancho. En todo caso, esta que sí que tiene algún desgaste de huella de carros es Pompeya y es ya fuera, extramuros, y esos son ya monumentos funerarios. Pero esto dura 200 metros. Después de 200 metros se acabó la losa. No hay ni rastro de las losas. Empieza la carretera por la que se supone que iban los vehículos en época romana. La evolución del firme de un camino es algo que no es fácil de leer para el profano. Los caminos sufren muchísimo por el agua, por el tráfico, por el tránsito. Hay que mantenerlos constantemente, en la antigüedad, ahora y siempre. Lo que estamos viendo es lo último que se puso y se arregló en el camino en cuestión. Y a veces es romano, claramente, porque no puede ser de otra época, y a veces es de cualquier época que o desconocemos o incluso está documentado como muy reciente. Bueno, pues eh, nada más amigos, espero no haberos confundido mucho con esta disertación sobre la pavimentación de los caminos antiguos, Espero no haber molestado a nadie, porque evidentemente sobre esto, como otras muchas cosas de las que trato, hay ríos de tinta que hablan, incluso tesis doctorales también, de vías romanas, de no sé qué, de no sé cuánto, de las calzadas, de los enlosados, de los lastricatos en Italia, de los empedrados de para aquí, de para allá, pero es una disciplina mucho más complicada de lo que en un principio pudiera parecer, ¿verdad? Bueno, en definitiva, que espero que os haya gustado. Hasta otra vez.